Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis Vanchakal. <laughs> Yay. By the causes of Sri Guran Koranga, we are continuing with the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu that he imparted to Srila Sanatan Goswami on the bank of the Ganga at Manikani Karagat in the holy city of Kashi. Alors, vous avez encore sans cause de Guru Ganga, nous avons l'opportunité de continuer d'écouter les enseignements de que Chaitanya Mahaprabhu donne à Shri Sanatana Goswami. 
sur les bords, sur les, les berges du Gange, à Varanasi, à Manikani Karagat. Manikani Karagat. In chapter 20 and 21, there we heard how Sri Chaitanya Mahaprabhu explained Sambandha Gyan. Chapitre 20 et 21, nous, avez, nous avons entendu l'explication de Sri Chaitanya Mahaprabhu sur le Sambandha Gyan. And Mahaprabhu explained that Krishna Surupa Vichara Suno Sanatan Advaya Gyan Tattva Praje Prajenda Nandan Hey Sanatan, listen to the deliberation on the subject of Krishna Swarup. Il m'a dit, oh Sanatan, écoute les délibérations sur le sujet de Krishna Swarup. Advaya Gyan Tattva Krishna is the Advaya Gyan Tattva, that is the eternal non-dual conscious reality. Krishna est l'éternel euh, réalité non duel. And that Advaya Gyan Tattva, it's a very important phrase. Advaya means non dual. Advaya veut dire non duel. Gyan here means the Adhikarana or the substratum of consciousness. Gyan veut dire le, le substrat de la conscience. See, Krishna is uh, not Gyan knowledge. Krishna is the substratum, the Adhikarana, that means of uh, awareness and of everyone's awareness. Dans ce cas-là, Gyan ne veut pas dire la connaissance, mais que Krishna est le substrat de toute la, la conscience euh, ou le, le, l'attention, awareness, l'attention. Mm-hmm. Uh, he is the substratum of all existence. Il est le substrat de toute existence. In fact, because he is adwai, non-dual, nothing exists independently or separately from him. En fait, puisqu'il est non-duel, alors rien n'existe séparément de lui, séparément de lui. So, and that adwai gyan tattva hmm, is Brajanda Nandan, the son of. Nanda Maharaj, the son of the king of Braj, Nanda Maharaj. He said, Advaya Tadva, c'est Sri Nanda Nanda, le fils du roi de Braj. It's astonishing. C'est incroyable. It's very important to understand how Krishna is Advaya Gyan Tattva, the non-dual conscious reality. Because an, the ordinary person, when they think of God, hmm? they think the world is one thing and God is another thing and it's separate. Il est très important de comprendre que Krishna est cette euh, réalité euh, consciente non duel. Parce que généralement, dans la compréhension, dans la compréhension générale, on pense il y a Dieu et il y a ce monde, qui sont deux choses séparées. God is one thing among many things. Comme si Dieu était une chose parmi tant d'autres. And we have a choice. Uh, of uh, what we should do or what we should think about we can do this or this or this or this God is over there somewhere et puis on a le choix de faire tout un tas de choses ceci, cela, cela puis là dans un petit coin il y a Dieu aussi but Mahaprabhu is teaching no Krishna is the totality of non-dual reality et Chaitanya Mahaprabhu explique que non Krishna est la totalité de cette réalité non-duelle That means that if we are not conscious of Krishna, then we are not experiencing reality. We are in Maya illusion. Ce qui veut dire que si nous ne sommes pas dans la conscience de Krishna, nous n'expérimentons pas la réalité. Ce qui veut dire que nous sommes dans Maya illusion. Mm-hmm. <coughs> then we are situated in uh, Dwai, not Adwai, Dwai, duality. Nous sommes situés alors dans Dwai, pas Adwai, mm-hmm. mais Dwai qui est la dualité. Kaivalyam satvikam jnanam rajo vaikalpitam jayat tamasam prakritam jnanam mannistam nigonam smritam 
See, Krishna has explained about different types of knowledge that persons have in different gunas. Krishna expliqué différents types de connaissances que les personnes ont suivant le guna dans lequel ils sont situés. If a person that gyan, that knowledge which is sattvic, cette connaissance qui est sattvic, hein, gives the understanding of kaivalya, that everything is one. Donne cette euh, compréhension que tout est kaivalya, c'est-à-dire tout est un. Because the person in sattva gun becomes only aware of his atma. Pourquoi Parce que cette personne située dans le sattva gun devient conscient simplement de son atma, de son âme. He realizes, mm, aham brahmasmi, I am spirit. Et il réalise, aham brahmasmi, je suis mm. esprit. He has the reflexive knowledge, that is, self-awareness, but he does not have awareness of anything other than himself. Il a la conscience du, de soi, de lui-même, mais il n'a pas conscience de tout le reste. Uh -huh. So that is called the Swasmai Prakash. The soul is Swasmai Swayam Prakash. Swasmai Swayam Prakash. Try to understand. Swayam Prakash means self luminous. Swayam Prakash veut dire auto lumineux, auto effulgent. Just like a candle, tout comme une bougie. The candle is Swayam Prakash, self-luminous. La, la bougie est Swayam Prakash, ça veut dire qu'elle elle a sa propre lumière. You don't need another candle to see the candle because the candle itself is giving the light. Vous n'avez pas besoin d'une autre chandelle pour éclairer cette chandelle parce que cette chandelle donne sa propre lumière. Huh? So that's called Swayam Prakash, self-luminous. C'est ce qu'on appelle Swayam Prakash, huh? auto-lumineux. But the candle Though it can illuminate another object, it does not know itself. Mais cette bougie, bien qu'elle puisse illuminer un autre objet, ne se connaît pas elle-même. Mm -hmm. So the soul is not like a candle, because a candle, because the soul can, the consciousness of the soul can illuminate other objects, and the soul can also know himself. Mais l'âme n'est pas comme la bougie, parce que elle peut non seulement illuminer d'autres objets, mais elle peut également se connaître elle-même. So to know, uh, to be aware of oneself, that is called swasmai. Avoir conscience de soi, c'est ce qu'on appelle swasmai. So the soul is not swayam prakash like a candle. It's swasmai swayam prakash. That means it is aware. The soul is aware of itself and can illuminate others. Another object. Donc le, la l'âme n'est pas swayam prakash comme la bougie, mais swasmai swayam prakash, c'est-à-dire qu'elle peut comme la bougie éclairait d'autres objets, mais elle peut également être consciente d'elle-même. So, in the uh, mode of goodness, in sattva gun, then one becomes swasmai prakash, that is, aware of oneself, but not of anything else. Donc, en, dans le sattva gun, on devient swasmai prakash, c'est-à-dire conscient de soi, mais pas d'autres choses, d'autres objets. Hmm? There is a subject, but no object. Il y a le sujet, mais pas les objets. So, then that person thinks, everything is one. Et donc, le, le, la conclusion de ça, cette personne, c'est tout est un. Mm. So, Brahma Bhuta Prasanatma. Mm. He becomes happy. Na so chati, na kam chati. He's not lamenting and hankering for anything. Il devient heureux. Il ne, se, il ne cherche rien d'autre. Il ne court pas après les choses. But, even he, he cannot realize Brahman. Mais même lui ne peut pas réaliser le Brahman. Uh, because uh, uh, Brahman is the effulgence of Krishna. Pourquoi? Parce que Brahman c'est l'effulgence de Krishna. If he will do bhakti, then samaksa vrishu bhuteshu mat bhakti lavatei param. If that person in sattva gun who has gained knowledge of his own soul will do bhakti, then by the power of bhakti, then he may realize Brahman. Si cette personne là Uh, qui, est, qui réalise, qui est réalisé dans son soi, se met à faire de la bhakti, alors par la grâce de Krishna, alors il pourra réaliser le Brahman. Mm -hmm. So, Kaivalyam Sakuta, Sakvukam Gyanam, the knowledge of oneness is of Satvagun. Donc, la, la connaissance de l'unité, c'est au niveau du Satvagun. 
Rajo vai kalpitam chayat. In Rajagun, then the mind <coughs> is not steady. The mind is oscillating. Oh, dans le, sous l'influence du Rajagun, alors le mental n'est pas stable. Il commence à, à osciller. That is called dushtitamati. Not fixed. Oscillating mind. Dushtitamati. Dushtitamati, qui veut dire une, un mental pas stable, mais qui oscille. So when the mind is oscillating, at that time, we cannot uh, understand the uh, oneness or the harmony of things, but our mind is abstracting different um, polarities. Et lorsque la, le, le mental fluctue, alors on ne peut pas réaliser l'harmonie et l'unité, mais le mental commence à attraper différentes... Euh, Dualities. Different reality. So, the, because the mind is, uh, when the mind is uh, oscillating and it becomes somewhat contracted, at that time our area of focus is limited to this. We can focus on this, we focus on that, and the area of focus is moving from one thing to another. Lorsque le mental oscille, il devient d'une façon ou d'autre contracté et il a, il a la capacité de se concentrer seulement sur une chose, puis une autre chose, puis une autre chose. Et sa concentre, son point de concentration varie. You can see, if you are trying to chant Harinam, but your, the area of focus of your mind is moving from one thing to another and not fixed on the holy name when Rajagun is there. Donc, lorsque le Rajagun est là, lorsque nous chantons Harinam, alors vous pouvez expérimenter que votre mental se concentre sur différentes choses les uns après les autres. So, this is called uh, uh, Vikalpa, the conceptualization of duality. On appelle ça Vikalpa, c'est-à-dire la conceptualisation de la réalité. Duality is not there, but the mind is conceptualizing, abstracting that there is duality. La dualité n'est pas là, mais le mental euh, conceptualise le fait qu'il y a une dualité. Mm -hmm. So, if the mind is not steady, one cannot realize God. Si le mental n'est pas stable, alors il est impossible de réaliser Dieu. Mm -hmm. So, uh, Shukadev Goswami Par has explained, Vishuddham Kevalam Gyanam Pratyak, uh, pratyak samyak avastitam sattvam puranam anadyantam nirgunam nityam advayam. The supreme truth is Vishuddha, supremely pure, Vishuddha. Celui-là, je connais le poisson, il parle d'expliquer que la réalité suprême est Vishuddha, Vishuddha c'est-à-dire mm -hmm. suprêmement pure. Mm -hmm. Vishuddha, it is the Mm. The supreme truth is a conscious being. La, la, la réalité suprême est un, un être conscient. It is the eternally existing. Elle existe éternellement. Mm. no beginning and no end. Elle n'a aucun commencement et aucune fin. Purana, complete. That it complete means inexhaustible. Elle est complète dans le sens qu'elle est inexhaustible. Mm. Nirgunam, not touched by any gunas. Nirgunam, elle n'est pas touchée par les gunas. Nityam, advayam, and beyond duality. Et elle est au-delà de la dualité. Therefore, rishay vidanti munayaha, prasantat nendriyashayaha, yada tad eva asattarakais, kiro dieta viplutam. So therefore, The munis, the rishis, they realize that transcendental reality, prashanta tindriya shaya, when their uh, chitta, when their indriya, and when their, um, when their soul, when their mind, and when their senses is completely at peace. Et c'est pour cela que les, les munis, les rishis, on ré peuvent réaliser cette réalité suprême lorsque leur mental, leur âme et leur sens sont complètement paisibles. Now, yada tad eva sat tarakais. If a person engages in tarka, that means logic, reason, argument. Si une personne s'engage dans le tarka, c'est-à-dire la, la, la logique, les arguments, mm -hmm. le raisonnement. So, what is this tarka? This tarka is vikalpa, rajagun. The mind is 
uh, abstracting different dualities from the world and trying to make some structures of, tho of thoughts to analyze. Donc c'est dans le cas et, <coughs> et Raja, dans le Raja Gun, c'est là où le, le mental essaye d'extraire différents types de dualités uh, de ce qu'elle perçoit et de les structurer d'une certaine façon. So Tarka, the very attempt by the mind to understand the world through a conceptuality is itself the fluctuation or oscillation of the mind. Le, le, cette, euh, ce fait que le mental essaye de conceptualiser la réalité est en elle-même une fluctuation mentale. So, yada tari, yada tad eva asattarka is when a person engages in asattarka, that is material, logic and reason, then tiro dieta viplutam, the uh, divine transcendental form of the Lord, will disappear. Lorsqu'une personne s'engage en asatarka, c'est-à-dire cette logique, cette conceptualisation matérielle de la réalité, alors la forme transcendantale du Seigneur suprême disparaît. Viplutam. Now, uh, he, that soul becomes covered by the movements of the mind. Cette âme devient recouverte par les mouvements du mental. So just see, the people of the world Worldly, mundane philosophers and atheists, they try to find the truth through tarka, through material reason, but Srimad Bhagavatam says that very reason is an oscillation of the mind which makes you lose God, not find God. It makes you lose the truth, not find the truth. Les, les philosophes de ce monde ou les athées, les athéistes essayent de comprendre ce monde, de comprendre la vérité de ce monde à travers Tarka, c'est-à-dire c'est qui est elle-même une fluctuation mentale. Or, le, le, les textes écrits euh, expliquent que cette fluctuation mentale est justement cette chose qui fait disparaître Dieu, ne fait pas trouver Dieu. So the very process that they attain, that they follow to attain knowledge, is the process itself bewilders them and causes them to not attain knowledge. Le processus qu'ils suivent pour essayer de comprendre cette réalité euh, par lui-même les fait euh, sombrer dans l'ignorance et perdre cette réalité. They have chosen the wrong process because they don't have some bandagan. They don't know what it is they're looking for, so they don't know the process to find it. Ils, ils, euh, ils suivent ce mauvais processus parce qu'ils n'ont pas le sambandagyan, c'est-à-dire la connaissance de ce qu'ils cherchent. Donc ils mm -hmm. choisissent un mauvais processus pour chercher ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. So the first thing that Chaitanya Mahaprabhu is teaching to Sanatana Goswami about Sri Krishna is that he is Advaya Gyan Paratattva. He is the non-dual conscious reality. La première chose, euh, c'est pour cela que la première chose que Shukadeva Goswami pas enseigne à Parishit Maharaj est que Krishna est cette euh, réalité, super réalité non-duelle. Uh -huh. And uh, that Krishna is the son of Nanda Maharaj in Braja. Que ce Krishna est le fils de Nanda Maharaj à Braja. He's playing as a coward, <coughs> walking with bare feet in the forest. Il joue comme un petit pâtre, marchant nu pied dans les forêts. Huh? It's incredible. The material mind cannot imagine it. Alors la, le mental matériel ne peut pas comprendre cela, ne peut pas l'imaginer. But our relation, our sambanda, is only with that Krishna. Mais notre sambanda, notre réalisation est seulement avec ce Krishna. And especially, Sri Chaitanya Mahaprabhu described to Sanatana Goswami the relationship of Braj Gopis to Krishna. Et, et, euh, et spécialement, là, spécifiquement, les relations des Braj Gopis avec hein, ce Krishna. He said, the Gopis, they are golden. Les Gopis sont <coughs> dorés. Like wheat. Comme le, le blé. Wheat grows up and becomes golden due to the heat of the sun. Le blé pousse et devient doré à, à cause de, de la, la chaleur du soleil. So in the same way, the gopis of Braja from their childhood have become kishori, beautiful uh, adolescent girls and golden and their, their love has become ripened in the heat of separation from Krishna. Et donc ces, les gopis ont grandi et ont atteint le, leur adolescence et, de, et leur, leur euh, amour pour Krishna a, a mûri et les a rendus dorés sous l'influence de la séparation de Krishna. 
when Krishna plays upon his flute, all of his sweetness of his body, of his face, of his lips is transformed into the sound of his flute. Parce que Krishna joue de sa flûte, alors toute la beauté de son corps, de son sourire, de son visage est transférée dans le son de sa flûte. And when it enters into the ears of Brajagopis, it's as if the sound of Krishna's flute, which is so sweet, is like a bird that has flown into the ear and then decides, I'll make my nest here. <laughs> Et lorsque le son de la flûte de Krishna atteint les oreilles des Brajagopi, alors elles ont l'impression que c'est un petit oiseau qui a choisi de faire son nid dans leur oreille. So that sound and that sweetness of Krishna, they experience it every moment because the bird is living there and won't leave. Et donc ce son et cette douceur de Krishna, ils peuvent l'expérimenter à chaque moment parce que ce petit oiseau a fait leur nid dans leur oreille et ne part pas. And it, the sound is so astonishing that they cannot hear anything else anymore. Et le son est tellement euh, merveilleux qu'ils ne peuvent rien entendre d'autre, mis à part ce son. When their parents or their husbands or their mother-in-law talks to them, they don't give a reply because they're just <laughs> hearing that sweet sound of Krishna's voice. Lorsque leur, leur mari ou leur belle-mère euh, ou leur euh, ami le, leur pose une question ou leur parle, alors ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils sont complètement immergés dans ce merveilleux son. Just as in the autumn season, now the autumn season is coming, and when the breeze blows, then all the leaves on the tree, they uh, tremble. Lorsque l'automne arrive et que le, le, le vent souffle, alors toutes les feuilles des arbres se mettent à trembler. And then they tremble, and then they fall from the tree, and they float down. Puis elles se détachent de l'arbre et elles, et elles planent doucement jusqu'au sol. And now those leaves, they have no power to rise up again. Et dans cet état-là, ces feuilles n'ont plus aucun pouvoir de se lever. So you can imagine, like pipal tree has so many millions of leaves. Imaginez un arbre a des millions d'arbres de feuilles. And when Sri Krishna plays his flute, that is like the wind, and the leaves on that tree are the hearts of Braj Gopis, which tremble hearing the sound of Krishna's flute. Et lorsque le 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 vent qui fait trembler les feuilles, c'est la flûte de Krishna et ses feuilles sont comme tous les cœurs des Braj Gopi qui se met à vibrer, à trembler sous l'effet le, du son. And then, all of those hearts of Braj Gopis, like leaves, they fall at the lotus feet of Krishna and can never get up again. They have lost <laughs> Et tous ces cœurs des Braj Gopi, comme les feuilles, se détachent et tombent lentement aux pieds de Krishna et ne peuvent plus jamais se relever. Hein? So this is some bandagya. Ça c'est some bandagya. What it means to have a relationship with Krishna. Ce que veut dire avoir une relation avec Krishna. So we have to illustrate it in brief. Chaitanya Mahaprabhu's teaching to Sanatan Goswami, some bandagya, first sadharana some bandagya, that is the the general or common knowledge of relation, is that. Uh, Krishna is the absolute truth and no one can ever be independent or separate from him. So every soul is his servant. That is a general. And then the Vishesh Sambanda the our particular relationship with Krishna should be following in the moods of Brajikopis. So two types of Sambanda Gyan, Sadharan, general, and Vishesh, specific. Donc il y a deux types de Sambanda Gyan, Sadharan, qui est la, la Sambanda Gyan vraiment générale, qui est, qui est que tout, toutes les âmes spirituelles sont des serv, serviteurs de Krishna. Et il y a Vishesh Sambandagyan qui est vraiment le Sambandaya spécifique, qui est de cette relation qui suit dans le bout des Braj Gopi. So, we'll explain these things in two chapters, 20 and 21. Ah, Prabhu explique, explique cela à Sri Sanatan Goswami dans deux chapitres, le chapitre 20 et 21. So now, it's understood what is our... Mm, relation with Krishna how can we realize that relationship maintenant que nous comprenons quelle est notre relation avec Krishna comment est-ce que nous pouvons la réaliser then Mahaprabhu explained this in chapter 22 the process of pure bhakti Mahaprabhu explique cela dans le chapitre 22 qui est le, le processus de la pure bhakti not by 
philosophical reasoning, speculation. Pas par la spéculation, la, 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 le raisonnement philosophique. Uh, which is only vikalpa, the um, one type of oscillation of the mind. Qui est seulement vikalpa, un type, un certain type d'oscillation mentale. That which is the cause of our experience of duality cannot be the cause of us realizing the non-duality. Ce qui est la cause de notre euh, expérimentation de la dualité ne peut pas être la cause de la réalisation de notre euh, de l'unité de la relation accrochée. So then why are we speaking so much philosophy very often alors, and the arguments? Vous pouvez se dire, mais alors pourquoi est-ce que vraiment on est tout le temps à parler de philosophie et d'arguments? Because that is called uh, shushka tarka, dry reasoning. Dry logic. Ça s'appelle shushka. Euh, shushka. Shushka euh, tarka, ça veut dire la, le raisonnement sec. Uh -huh. And uh, it uh, is product of Maya. It cannot give any knowledge at all. C'est produit par Maya et ça ne peut donner aucune connaissance. But when we are discussing philosophy and giving some logical reasons, that is called shastra yukti. Mais lorsque nous parlons de logique, nous donnons des arguments shastriques. Alors ça s'appelle Shastra Yukti. Shastra Yukti. Yes, the reasoning of the scriptures. <coughs> le raisonnement des écritures. Huh? And so, the Uttam Adhikari, we heard in the, this chapter on Bhakti, is the person who has the properly understood Shastra Yukti, the arguments of scripture. Le Uttam Adhikari, c'est celui qui a vraiment compris le Shastra Yukti, qui, qui est le raisonnement basé sur les écritures. So, the shushka tarka, the dry reasoning, is a reasoning which is separated from God. Therefore, it's Maya because nothing is separate from God. The shushka tarka, c'est un raisonnement sec qui est séparé de Dieu, et donc c'est forcément dans l'illusion dans Maya parce que rien n'est séparé de Dieu. And the shastra yukti, the logic of the scripture, is based on the premises that oh, there is God. Le Shastra Yukti est basé sur le, le prémisse que euh, il y a Dieu. And the Shastra itself is non different from Supreme Lord. Shastra yoni toat, because Shastra has come from him. Et les Shastra sont non différents de Dieu parce que les Shastra viennent de Dieu. So uh, the Shastra Yukti in Vaidhi Bhakti, uh, in the beginning of our Bhakti practice and also in Vaidhi Bhakti, Shastra Yukti is helpful. Et Shastra Yukti, alors Avaidi Bhakti, au début de notre service de dévotion, est très une grande aide pour nous. And in Raghunuga Bhakti, it's also helpful to understand the process of Raghunuga Bhakti, but one's inspiration is not dependent on Shastra Yukti. Et dans la Raghunuga Bhakti, alors il est important de comprendre ce processus de la Raghunuga Bhakti, mm -hmm. mais nos inspirations ne sont pas dépendantes du Shastra Yukti. In Vaidhi Bhakti, Shastra Yukti is the reason why you are doing Bhakti. Dans le, le Vaidhi Bhakti, le Shastra Yukti, c'est la raison pour laquelle nous euh, mm -hmm. faisons la Bhakti. But it, that is not the reason in Raghunuga Bhakti. Mais ce n'est pas la raison dans la Raghunuga Bhakti. In Raghunuga Bhakti, the reason why you are doing Bhakti is because Krishna is so sweet. <laughs> dans la Raghunuga Bhakti, la, la seule raison pour laquelle nous faisons la Bhakti, c'est que Krishna est tellement doux. And some greed it has developed uh, to relish that sweetness. Et un intense désir s'est développé de goûter cette douceur. But still, in order to attain perfection, you have to know the process to attain that perfection. So Shastra Yukti is there, the arguments and logic of the scripture, to help us understand. Mais, mais pour pouvoir atteindre cette perfection, ce but, alors Shastra, nous devons comprendre le processus dont chaque Shastra Yukti est quand même là pour nous aider. So don't think that there's no Shastra Yukti in Raghunuga Bhakti, that's wrong. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de Shastra Yukti dans Raghunuga Bhakti, ce serait faux. Only the Raghunuga Bhakti is not pravrit, it is not instigated by the reasoning. Simplement, le Raghunuga Bhakti n'est pas, comme euh, tu dis Instigé. Instigé. Pravrit. c'est... Instigé. Initiated by that. Voilà, initié par le Shastra Yukti. It is not the reason why you are doing Bhakti. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous faisons la Raghunuga Bhakti. Understand? You must understand these things. C'est important de comprendre ces choses-là. Otherwise, someone will think, oh, 
I really have no interest in any philosophy because I'm really rather the one. Sinon, on risque de tomber dans le piège. Je vois, j'ai pas besoin de comprendre toute cette philosophie parce que je suis dans la game de Bhakti. But then, what exactly are you doing? I don't know. I never read philosophy. I don't know what I'm doing. Mais alors, qu'est-ce que tu fais Je sais pas ce que je fais. J'ai jamais vu la philosophie. So, not like that. Ne soyez pas comme ça. Not be like that. So. After explaining the Sambandha Gyan, then in chapter 22, Mahaprabhu explained the process of Bhakti, Vaidhi and Raganupada. Après avoir expliqué Sambandha Gyan, alors Mahaprabhu explique le processus de la Vaidhi Bhakti et de la Raganupada Bhakti. So now we'll come to chapter 23, which is on the subject of Prem Prayodhyan. Et maintenant nous arrivons au chapitre 23 qui est le sujet, c'est Prem Prayodhyan. Prayodhyan means the goal of life. Prayodhyan veut dire le but de la vie. And what is that? Prayodhyan. Et quel est ce but de la vie? C'est Prayodhyan. So everything that we are doing is to attain on the path of bhakti is only to attain Prayodhyan, not any other peripheral or superficial external objectives. Only Prayodhyan, nothing else. Tout ce que nous faisons sur le chemin de la bhakti, c'est exclusivement pour atteindre Prem. Aucun, nous ne cherchons pas à voir les choses euh, secondaires ou euh, qui sont en périphérie. Mm -hmm. So that Prem develops through so many stages, and the highest embodiment of Prem is Radharani Simati Radhika, who is the uh, Madanakya Mahabhar Swarup, the embodiment of the highest love. Le, ce, ce prême se développe sous différentes étapes et la plus haute, en haute expression de ce prême est Shimati Radhika qui est la personnification du prême. So, this uh, prayodhan or goal of life is not included in the subject of sadhana bhakti. It is that which, which is uh, um, the ultimate goal. So, by sadhana bhakti, we can attain bhav. And then later, the bhav will turn into prem. Le, le ce prema, ce but de la vie n'est pas inclus dans la sadhana bhakti. En fait, la sadhana bhakti va nous faire arriver jusqu'à bhav, et de bhav, on peut aller à prem. Mm -hmm. And that prem uh, is in the eternal associates in the spiritual world, and it has so many stages. So that perfection prem is the subject matter of this chapter of Chaitanya Charitamrita. Ce prême qui est possédé par les, les compagnons éternels de Krishna a aussi beaucoup de niveaux, d'autres niveaux. Mais donc le sujet de prême, c'est ce sujet du chapitre 23. So, first, Srila Krishna Skavaraj Goswami will give the Mangala Charna auspicious invocation of this chapter. Alors, d'abord, Srila Krishna Skavaraj Goswami, il va donner le Mangala Charna c'est-à-dire les, 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 pri les prières de bons auspices pour ce chapitre. Tira da da tam, nija gupta vitam, swa prima nama amrita achudara, apamaram yo vetatara gura, krishno janipyas tamam prapadhi. Tamaham prapadde, I surrender myself fully. Tamaham prapadde, ça veut dire je m'abandonne complètement. To Gaura. Ha Gaura. So that Gaura, that is Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Krishna, means Gaura is Krishna himself. Gora qui est ma, c'est un Mahaprabhu, mais il est aussi Krishna lui-même. And why did he come to this world? Pourquoi est-ce qu'il est venu dans ce monde? Chirada da tam ni jagupta vittam. He came to give what was not given. Chirad. That means for a very long time before. How long? Since and he came the previous in the previous day of Lord Brahma. So no one else gives what he is giving. No one else gives. Il est venu donner ce que personne d'autre n'a donné depuis très longtemps, depuis le, le jour de Brahma d'avant. And what is he giving? Nij Gupta Vittam. His Nij means his own. Vittam means wealth, treasure. 
And Gupta means secret. So he's giving his own secret treasure. Et qu'est-ce qu'il vient donner Il vient donner son propre trésor qui est secret. Mm -hmm. And what is that? Suprema Namamrita. The nectar of Prem Nam. Quel, quel est ce trésor secret C'est le trésor du, du Prem Nam. So, Suprema Nam. It can mean he's giving the nectar of Prem and the Holy Name. Ça peut vouloir dire qu'il donne le nectar du Prem et du Saint Nam. Or he's giving the nectar of the name which itself is full of praise. Ou ça peut vouloir dire il donne le nectar du nom qui est lui-même gorgé de praise. Soit praise manam. He's giving the nectar of his own name, Krishna, which is full of praise. Ou alors il, sait, il vient donner le, le trésor de son propre nom, Krishna, qui est plein de praise. Or soit meaning his own can mean rather any. So he's, he's giving that name which is full of praying for himself and for his own dear one Radharan. And this is Nija Gupta Vitam, Krishna's own very secret wealth. Et donc ça c'est la le trésor secret de Krishna. Because that love for Radha and Krishna that he is giving is very very secret. Pas parce que cet amour pour Radha et Krishna qu'il vient donner est extrêmement secret. What to speak of being a secret in this world, even in the spiritual world, it's a secret. Que dire, que dire du fait que ce soit un secret dans ce monde, même dans le monde spirituel, c'est un secret. All the people of the village, they don't know that Krishna is uh, secretly meeting with Braja Gopis in the night. So even in, in, in Braja it's a secret. Et même à Braj, c'est un secret. Les gens du village ne savent pas que la nuit, le petit Krishna va rencontrer Shumati Radhika. And even among the Braja Gopis who meet with Krishna in the night, then, when Krishna meets alone with Radhika, then, what beautiful pastimes they experience at that time that is even a secret from Lalita and Vishaka. Et même pour les Braj Gopi comme Lalita et Vishaka, lorsque Radha et Krishna se rencontrent au milieu de la nuit, euh, alors qu'est-ce qui se passe entre eux C'est un secret. This sweetness and this beauty is known only to Radha and Krishna. Ce secret, cette beauté, est, est connu seulement de Radha et Krishna. And they are very intimate, my servants, Rupaman Jairati. Et de leur servante intime comme Rupa Manjali ou Rati Manjali. So, Nidu Gupta Vitam Swaprema Namamrita. He's giving this very secret nectar of the loving service of the maid servants of Radhika. Through the holy name. Il vient donner ce, ce nectar très doux du mood, du mood de, de ses servantes intimes à travers le sein. So, Vitata. He's distributing this to whom? Apamaram. Janibya. Means to people in general. Apamaram. Even the lowest, most fallen persons, he's distributing it to them. Et à qui il va distribuer ce trésor? À, aux gens en général et même aux personnes très déchues. And that means all of us in Kali Yuga. Et bien sûr, ça veut dire nous tous. Uh -huh. uh, you may be thinking, I am not so fallen, there's other people who are fallen. On peut se dire, non, je ne suis pas si déchu que ça, il y en a, ceux-là, ils sont plus déchus. But in this Kali Yuga, we are all in a fallen state. Mais dans le Kali Yuga, nous sommes tous dans un état déchu. Uh -huh. We are at the bottom. On est tout en bas. <laughs> we cannot fall down, we're already at the bottom. Oh, okay. <laughs> <laughs> if you see any difference, only because one is rolling to the left and one is rolling to the right. <laughs> so, Apamar Mio Vitatara Gora. Gora is distributing to Apamar the lowest persons. So, Akyudara. So, Prema Namamit Akyudara. Udara means generous, liberal, and Ati means extremely. So he's Akhtudara, extremely liberal and extremely generous. It's amazing if you consider it. Extrêmement libéral, 
et extrêmement généreux. C'est même inconcevable de, de comprendre ça. Donc, Gaura Krishna, I surrender to that form of Krishna who is Gaura Golden. Je m'abandonne totalement à cette forme de Krishna qui est Gaura Dora. Hein? Because Gaura means Krishna himself. But in Krishna Lila, Krishna's praying was not paka, not completely ripe. There was some apakwata, some uh, unripeness in Krishna's love. <coughs> Parce que Gora c'est Krishna, mais quand il est dans, dans ses divertissements de Krishna, alors son préma n'est pas complètement euh, mûr. Il y a encore certains euh, aspects qui sont euh, pas mûrs. That's why in the Rasalila, the Braj Gopis sat Krishna down and they said, Bajato nu bhajante ka eka eta vipariya yam. Oh Krishna, can you explain to us about love? C'est pour ça que les Braj Gopis, pendant la Rasalila, ils ont dit Ah Krishna, est-ce que tu peux nous parler d'amour Une personne, il réciproque l'amour avec une autre personne, à l'exact amount. Donc une personne réciproque avec l'amour d'une autre personne, toujours avec, euh, sur le même niveau. Si vous me donnez un gift pour mon birthday, then on your birthday, I'll buy the same gift. Si tu me donnes un cadeau pour mon anniversaire, alors je te donnerai un cadeau d'une même valeur pour ton anniversaire. Or if you give me a gift on on my birthday, then I'll go online and find out how much it costs, and I'll buy another gift but not more, same price. Donc je vais vraiment chercher combien est-ce qu'il coûte pour ce cadeau et je te prierai de quelque chose de pas plus cher. So Gopis are saying to Krishna, some persons they reciprocate with the other person. Exactly. Donc, Tit for tat. Les gopis expliquent à Krishna, certaines personnes, elles vraiment elles réciproquent avec d'autres personnes aimées, mais de façon vraiment euh, euh, sur le même niveau égal. And, uh, and Krishna is famous for that. Yeah, yata mam propagante, thanks to Thayyoga Vajama. She said, as they surrender to me, I reciprocate with them accordingly. Et on sait que Krishna est très connu pour cela. Il y a tellement de propagante, il est réciproque en proportion de notre euh, amour. Uh, eka eta vipariyam, and they said, and then there are others. They love whether the other person loves them or not. Et il y a d'autres personnes qui 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 aiment la personne que cette personne a les aime ou les aime pas. No beyangstya, but jan teka, and one person he does not love the other person whether they love him or not. Et d'autres personnes n'aiment pas la personne que cette personne aime ou ne l'aime pas. Because he is akritagya, ungrateful. Parce que il n'a aucune gratitude. He may be guru drohi, going against those he is meant to protect. Il va même à l'encontre de ceux qu'il est censé protéger. Or he may be atmaram or aptakam, self-satisfied, or his desires are already fulfilled. Ou il est peut-être complètement satisfait en lui-même, ou tous ses désirs sont déjà comblés. So Brad Gopis by this question. They are asking Krishna, explain these different kinds of lovers. They're meant to say, what kind of lover are you? Et lorsque les gopis expliquent cela à Krishna, ce qu'elles veulent dire, c'est quelle sorte d'amant tu es toi? Because we have already concluded that you are Guru Dromi. Parce que nous avons déjà conclu que tu es Guru Dromi. But we want you to admit it. Okay, il faut que tu l'avoues. We have taken shelter of you. But you hurt us by disappearing from the rest of it. On est venu prendre refuge en toi. Qu'est-ce que tu as fait Tu nous as fait, tu nous as blessé en simplement disparaissant de la salle. Though we did not deserve it and we did not do anything to you. Alors que on méritait pas ça, on t'a rien fait. But Krishna, this is your swabha. Mais Krishna, c'est ta swabha. So your love is not paka. Donc ton amour, il est pas paka, il est pas parfait. So when When a mango is not ripe, then it's dark. It's green. Lorsque une mangue n'est pas mûre, alors elle est sombre, verte. But when the mango becomes ripe and very full of rasa, then it becomes golden. Et quand une, alors que la mangue quand elle devient complètement mûre, pleine de jus, pleine de rasa, alors elle devient dorée. So when Krishna's praying, his love is not fully ripe. Then he's sham color. But when his brain becomes ripe, now he is 
Gaura Krishna Jana Vyastama Ambrapadya now he becomes golden. Lorsque l'amour de Krishna n'est pas complètement mûr, alors il a cette couleur chien sombre comme les nuages. Alors que quand son amour, son préma est complètement mûr, alors il devient doré. Uh-huh. And if someone it's mentioned here that he's Krishna but he's golden, why? Because it is through his golden complexion that he is distributing the prem, especially Radha Dasyam, love for Krishna in the mood of the maid servants of Radhika. Et pourquoi c'est, c'est précisé que c'est le Krishna doré Parce que c'est à travers cette forme dorée qu'il distribue euh, son amour à Radha Dasyam, c'est-à-dire l'amour dans le... Through his golden effulgence. À travers son effulgence dorée, il distribue de Radha Dasyam, c'est-à-dire l'amour de, euh, en étant serviteur de Radha. Yeah, that means there's no question of giving and taking. Il n'y a pas d'histoire de donner et prendre. Hmm? Only if someone will have the darshan of the Gaur Swarup, hmm? the Hari Purata Sundara Juti Kadamba Sandi Pitaha, the mm, great effulgence of molten gold of Chaitanya Mahaprabhu, <coughs> then just by the darshan of that effulgence, Samarapayatum Unnatu Ujjwala Rasam, the Ujjwala Ras is completely given. Simplement par le darshan de cette forme euh, telle de l'or en fusion de Kitana Mahaprabhu, alors. Que vous m'aidez alors Des. De Samar Paitum. That means Ujwala Ras is completely alors, given. Alors Ujwala Ras est complètement donné. Hein? This is the inner meaning of the verse. Anarpita Chayum Chiratino, Karunea Vakina, Samar Paito Munna to Ujwala Rasam Sobhakti Sriyam. It's one of the foundational verses of Chaitanya Taramrita. Rupa Goswami said, May that golden uh, form of Hari appear in your heart. He's come to distribute the uh, Madurasa. And the meaning is that when he appears in our heart <coughs> with his golden complexion, his golden complexion gives the Madurasa to us. Et donc c'est Rupa Goswami, c'est un verset qui fondement puisse, puisse cette forme dorée de Chitana Prabhu apparaître dans son cœur et donner cette, euh, ce rasa. So, Jaya Jaya Gaura Chanda Jaya Nittananda Jaya Gweta Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Oh glories to Mahaprabhu, oh glories to Nittananda Prabhu, oh glories to Advaita Charya and all the devotees of Mahaprabhu. Eva Shuno Bhakti Pala Prema Prayojan Yahara Sravana Hore Bhakti Rasakyan Mahaprabhu said, Now hear, O Sanatan, about Prem Prayojan. The goal of life which is Prem. Écoute maintenant Sanatan à propos du Prem Priyodhan, le but de la vie qui est Prem. It is Bhaktifal, the fruit of devotion. C'est le fruit de la dévotion. Yaha Sarane Hoi Bhakti Rasagyan. And if one hears this description, then he will get Bhakti Rasagyan, the realization of Bhakti Rasa by hearing this. Si quelqu'un écoute cette description, alors il obtiendra Bhakti Rasagyan. Do you want to hear? Yeah. yeah. <laughs> If you are qualified like Sanatan Goswami, when you hear, you will realize Rasa. If you are not so qualified like Sanatan Goswami, lorsque vous écoutez, alors vous obtiendrez Rasa. If you are not so qualified like Sanatan Goswami, anyway, just hear. Même si vous n'êtes pas aussi qualifié que Sanatan Goswami, c'est pas grave. And Bhakti Rasagyan will come, but there will be a little delay. Bhakti Rasagyan viendra, but there will be not so much time. Be patient. Krishna Rati Gara Oila Prema Abhidhan Krishna Bhakti Rasa Ace Tai Bhavan Nam When Rati becomes deep, then it is known as Prem. Lorsque Rati devient profond, alors il s'est connu sous le nom de Prem. And that Rati, in the state of Prem, is the staibhav, the foundation 
of all Rasa. Surati, dans cette forme de prem, est le staibav, la fondation de tous les Rasa. So now, first, Chaitanya Mahaprabhu is going to give the definition of the bhav or rati. Mahaprabhu va donner la définition de bhav ou rati. Shuddha sattva vishesh atma prema suryang su samya bhak ruchi bis chitma srinya kridaso bhav uchate. Bhav, that is the sadhya or the result of sadhana. Bhav, c'est le sadhya, c'est-à-dire le résultat de la sadhana. In the previous chapter, it was described that your sadhana does not create something new, but rather, it, uh, uh, by practicing sadhana bhakti, the heart becomes a, a receptacle for the appearance of eternal uh, transcendental bhav, Eternal transcendent emotion coming from Krishna's eternal associates. Dans les chapitres précédents, on expliquait que la sadhana ne va pas créer quelque chose de nouveau. Simplement, la sadhana crée un réceptacle qui permet d'accueillir le, 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 le flux de prema qui est qui, qui est éternel et qui vient des, des associés, des compagnons éternels de Krishna. So, just as in the previous chapter, Mahaprabhu defined what is sadhana. Sadhana is that uh, which prepares the heart for the manifestation of Bhav. So now he's going to define that very Bhav that manifests eh, as the result of Sadhana. Dans les chapitres précédents, il expliquait que la Sadhana préparait le cœur à recevoir cette manifestation du Bhav. Et maintenant, il va expliquer qu'est-ce que c'est que ce Bhav qui arrive dans le cœur. So first of all, Shuddha Sattva Vishesh Atma. Here the word Shuddha Sattva means uh, it does not mean the sattva gun, the mode of goodness. Shuddha sattva. Sattva, ça, ça ne veut pas dire sattva gun, le mode de, de la de vertu. No, here the word shuddha sattva means the samvit sarvriti. That is, Krishna's internal potency, swarup shakti, has three aspects, sandini, samvit and ladini. And here shuddha sattva means the sarvriti, the essence of the function of samvit. Donc, dans ce cas-là, uh, Shuddha Sattva, c'est la, 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 uh, l'énergie interne de Krishna, on sait qu'elle a trois aspects, samvit, sandini et, et ladini shakti. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, c'est de l'essence de samvit shakti. Mm -hmm. So the Swarup Shakti, that is in Krishna's internal potency, is one, but it has three vrittis, three functions. So it is the vritti, samvit vritti. The energy interne de Krishna, elle a trois, elle est un, elle est une, mais elle a trois vritti. Et une de ces vrittis, c'est samvit vritti, et là, c'est l'essence de samvit vritti. So samvit is the um, Swayam Prakash, self-manifesting knowledge potency. Samvit, c'est le Swayam Prakash de la connaissance. C'est cette connaissance qui est auto-manifestée. Uh -huh. And, so that is Shuddha Sattva. Now, Vishesh Atma means a special manifestation of that. That is, that this Samvit is nourished by Hladini Vritti. Et quand, lorsque, et là, cette Samvit est nourrie par Hladini so, Ladini is Krishna's, the portion of Krishna's Ananda joy. On sait que Ladini, c'est l'aspect de, de joie, d'extase de Krishna. Mm -hmm. So, Shuddha Sattva means Samvit Sabriti and Visheshatma indicates Ladini Sabriti. These two are combined together and that is called Bhav. Donc Bhav, c'est cette combinaison de l'essence de Samvit Shakti avec l'essence de Ladini Shakti. Et cette combinaison donc, devient Bhav. Prema Suryang Su Samya Bhak. Samya Bhak means that it's like or it's compared to the Prema Suryang Su. The first rays of the sunshine of Prem. Et il est, cette Bhav est comparé au premier rayon du soleil de Prema. For example, before the sun rises, first the sun rays come, 
and the, the darkness of night is dispelled and the, the sky becomes bright even before you see the sun. On peut voir lorsque le soleil, avant que le soleil se lève, alors les rayons du soleil sont déjà dans le ciel et chassent l'obscurité avant même que nous voyions le soleil. And when you see the first rays of the sun, you know it's just in a short time the sun itself will appear. Et lorsqu'on perçoit les premiers rayons du soleil, on sait très bien que dans très peu de temps le soleil va apparaître. So it means that when this bath comes into our heart, very soon rain will come afterwards. Nous pouvons déduire que lorsque ce bhav arrive dans notre cœur, alors très rapidement le prema apparaîtra. So now, Mahaprabhu, uh, this verse is from Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami has written Bhakti Rasamrita Sindhu afterwards. Ce verset est écrit. But now Mahaprabhu is speaking this, later it's written down by Rupa Goswami. Là, Mahaprabhu écrit cela et Rupa Goswami a repris ce verset dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. So, when this bhav appears, uruchi bis chitta masrinya. The chitta is made masrinya, soft, by uruchi bis. Uruchi bis means by tastes. So when bhav appears, then the heart becomes softened by ruchis, by tastes. Lorsque bhav apparaît, alors le cœur s'adoucit par le ruchi, par le goût. Uh -huh. So, when we were here last time, you remember we described what chitta is. Chitta is the fourth part of the uh, subtle body of the living entity. You have mind, intelligence, ego, then chitta. Vous souvenez, nous avons parlé de chitta. Est-ce que le chitta, c'est un des quatre ingrédients du corps subtil où il y a le mental, l'intelligence, l'ego et chitta. Mm -hmm. So, that chitta, your, mm, the foundation of your... Uh, uh, subtle body that becomes very soft. Le chitta qui est la fondation de votre corps subtil devient adouci. And uh, what is it? What is? Uh, what are those ruchi bhi? Ruchi bhi means the taste which make it soft. Et quels sont ces ruchi? C'est-à-dire ces ce, goûts qui leur l'adoucissent. There are three. Il y en a trois. That is called uh, Bhaga, Bhagavat, Prapt, Abhilas. Anukul Abhilas and Sohag Abhilas. Three types of Abhilas means intense desire. Trois types d'Abhilas is intense desire. Hmm? So the first is called the Bhagavat Prapt Abhilas, intense desire to attain your Ishtadev. Le, le premier, Bhagavat Prapt Abhilas, c'est l'intense désir d'atteindre notre Ishtadev. Oh, when will I see Krishna? Oh, quand est-ce que je verrai ce Krishna? Then, Anukul Abhilas, if you, by chance, by good fortune, you see Krishna, then you don't want to just see him. Anukul Abhilas, you want to render some service which is just right, just favorable for his happiness. Anukul Abhilas, c'est que si par chance, par bonne fortune, vous voyez Krishna, alors vous n'allez pas simplement vous satisfaire de voir Krishna, vous allez vouloir lui offrir un service qui lui fera plaisir. Anukul Abhilas. And then the third one, Sohard Abhilas, comes from the word Surit. So read means beautiful heart. So Abhilas, ça vient du mot surit qui veut dire un, un joli cœur, un beau cœur. So someone who is a surit means someone who is your friend. That your hearts are very beautiful relationship. So surit means friendship. Surit, ça veut dire l'amitié. Lorsque vous avez un ami surit, alors vos deux cœurs sont en, en harmonie. So so hard Abhilas means. The heart is filled with desire, not only to meet Krishna, not only to do a very favorable service for Krishna, but to actually have a close, intimate friendship with Him. Donc cet Abhilas, il ne euh, sait pas simplement que nous voulons voir Krishna ou lui offrir un service qui lui fera plaisir, mais que nos deux cœurs soient complètement unis. And so, because of the, uh, the appearance of these three strong desires, the heart becomes very soft. À cause de l'apparition de ces trois intenses désirs, alors le cœur s'adoucit. And uh, that is called bhav. C'est ce qu'on appelle the definition. Bhav. Hmm? Definition de bhav. So, avibhuya mano brito prajanti tat surupatam swan prakasha rupa api vasamana prakasya vat. Rupa Goswami has explained that this bhav makes its appearance in your chitta vrittis, in the movements of pran, in your chitta. 
ce, ce bhav fait son apparition dans le chitavriti, dans les mouvements du prana dans la conscience. Just like an avatar of the Lord from the spiritual world manifests here, so in the same way, this bhav, these vrittis of Sambhita and Ladini, uh, enter into your mind and take over all your thoughts. Tout comme un avatar descend dans ce monde, alors ce bhav, qui sont ces deux vrittis de Sambhit et, et uh, Ladini, alors ils vont apparaître sur les vrittis de votre mental et vont les conquérir. Et vous ne pourrez plus avoir aucune autre pensée. So, Swan Prakash Rupapi means, although this uh, mm, vritti, this uh, realization is self-manifesting, it seems that to, to be uh, something uh, of your mind, that your mind is just like you have a thought and you see your thoughts moving, <laughs> so it seems it appears to be like that, but it's actually self-manifesting. It is not illuminated by your own. Uh, these experiences are not illuminated by your own mind. Et même si cette expérience du brave est complètement auto manifestée, on a l'impression que elles sont créées par notre mental qui qui est victime de notre mental. Mais en fait, c'est pas nous qui le créons par notre mental, mais c'est complètement euh, indépendant et auto manifesté. So, Sometimes there's some confusion. Parfois il y a des confusions. For example, when our Nimai of Nadia, he uh, accepted the renounced order of life and went to Jagannath Puri. Par exemple, lorsque notre Nimai de Nadia a accepté l'ordre du renoncement et est parti pour Jagannath Puri. So then, Sachimata was weeping. Sachimata s'est mis à pleurer. And she used to cook some shark, his favorite shark. Et elle, elle avait l'habitude de lui cuisiner ses épinards favoris. Mm -hmm. And uh, dude look lucky. That's uh, uh, milk and uh, um, pumpkin. Et, et du lait avec des potirettes. And she would cook these to offer to her Takurji. Et elle cuisine ça pour offrir à son mm -hmm. Takurji. But she would, while she was cooking, she thinks, oh my son, he used to very much relish these preparations. <laughs> et alors qu'elle cuisinait, elle se souvenait, oh mon fils, il aimait tellement ses préparations. And she put them on the plate to go into the temple room to offer to Takurji. And then, oh, she would make the offering, and as she's making the offering, I'm thinking, oh, my Nimai, he used to relish these preparations. And then she would see that Nimai has come, and he's eating everything. Et alors qu'elle faisait l'offrande, alors elle se souvient de Nimaï, de Nimaï, il aimait tellement ses préparations, que là, Nimaï, elle le voyait venir et manger ses préparations. And then that sporty would disappear. Puis cette vision disparaissait. disparaissait. And then Satchimata opened her eyes and saw that all the offering was gone. Et Satchimata ouvrait les yeux et voyait que le plateau était vide, tout était parti. Then she thought, what happened? Mais qu'est-ce qui s'est passé Did I bring just an empty plate in here Did I forget to put the preparations on the plate Est-ce que j'ai apporté un, un, une assiette vide J'ai peut-être oublié de mettre les préparations sur l'assiette. Or did some animal come while I was not looking and take it Peut-être un animal est venu alors que j'avais les yeux fermés. Or am I going mad Est-ce que je deviens folle She was confused, she did not know. Elle était dans la confusion, elle ne comprenait pas. So... <laughs> Sometimes, when the realizations are coming, then the devotee he wonders, oh, because it appears to be from his own mind. Quand les réalisations viennent, parfois le dévot il, il, il ne sait pas parce qu'il a l'impression que ça vient de son propre mental. And sometimes some doubt is there. Certains doutes peuvent apparaître. So, but this is not a material doubt. This is only some uh, one type of ecstasy. Bien sûr, ce n'est pas un doute matériel. C'est un type d'extase. So. Mahapu saying, A dui bhavera swarup tatasta lakshan premera lakshana eva shuni sanatan. So Mahapu said, These, uh, I have explained the, the swarup lakshan and the tatasta lakshan, the intrinsic and the extrinsic characteristics of bhav. J'ai expliqué le, les caractéristiques intrinsèques et, et externes du bhav. Mm -hmm. So the intrinsic, the swarup lakshan, is that it is composed of Shuddha Sattva Visheshatma, 
Samvitan Ladini Sovriti. That is the Swarup Lakshan. The Swarup Lakshan is composed of these two Vriti Samvit and Ladini who are together. And then the Tatasta Lakshan is that it causes the external symptom of Bhav is that it causes the Chitta of the Sadak to become soft. Le tatashka euh, lakshan, lakshan c'est-à-dire l'aspect extérieur du bhav et que ça cause le cœur, le chitta du sadak à Now he's saying, Prema lakshana e suno sanatan, o sanatan, now listen to me about the symptoms of pray. Maintenant sanatan, ce qui est le sanatan, les symptômes du prema. What is pray? Qu'est-ce que le prema? Samyam masrita swanto mamatva tishayankita bhava sa eva sandratma budai prema nigadyate Samyam masrita swanto swanta swanta kar means the person's own antakara that is chitta becomes samyam completely masrita completely melted In other words, before the chitta became, by bhav it became soft, but now it's completely melted. Le, le, donc sous l'effet du, du, du bhav au départ, alors le chitta est devenu adouci, mais sous l'effet du prema, alors elle est complètement liquéfiée. Uh -huh. You see, all our perceptions are coming from the transformation of our, uh, sorry, we perceive the world, the world is objectively real. But we perceive it by transformation of our chitta. Le monde est réel, mais nous le percevons par les transformations de notre chitta. So when bhav takes over the chitta, then the person they they lose the experience of the external world, and they begin to experience the spiritual. Parce que le bhav va conquérir le chitta, alors le sadaka perd sa perception du monde extérieur et va percevoir le monde spirituel. To a limited degree, à bien sûr un aspect limité. In the stage of bhav, tears will come, hairs will stand on end, but not all eight sattvic bhavs at the same time, like gopis. Au niveau du du bhav, alors parfois les 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 yeux vont pleurer ou les poils vont se hérisser, mais pas les huit sattvic bhav en même temps comme l'expérimente les gopis. But when rain comes, then the chitta completely melts. Et quand rain apparaît, alors le chitta fond complètement. So then it may appear that that person has become totally mad now, because they're not relating to the external world. Ça pourrait pourrait penser que cette personne est devenue complètement folle parce qu'elle elle n'a plus de de relation logique avec le monde extérieur. So ma pour vous l'expliquer en plus de détails. Ma pour vous l'expliquer en plus de détails. So this is the first difference between bhav and brain. Samyam masunita swanto. Before the chitta became soft, but now it has become completely melted. Ça c'est la première différence entre bhav et prema. Bhav adoucit le cœur, prema le la fait fondre complètement le cœur. Then the next symptom, mama tva tishayam kitaha, that the person becomes overwhelmed with the mama tva atishai, extreme possessiveness. Pour Krishna, deuxième deuxième symptôme est que la personne a un sentiment de possession intense pour Krishna. And Baba sa eva sandratma, and the relationship that is the stipe of your foundational relationship with Krishna becomes the sandratma extremely dense. Votre stahiba, votre relation avec Krishna devient extrêmement dense. Now, according to Sankhya philosophy, when one thing transforms into another, that means that the initial thing is called upadankara, the ingredient cause. And it turns into the it transforms into its next state, but the original state is lost. D'après la philosophie du Sankhya, lorsqu'un un objet dans sa son apparence originelle se transforme en une autre apparence, alors la la première apparence est perdue. So the example is given of sugar cane juice. 
l'exemple qui est donné souvent est l'exemple le, du sucre canne. So if you boil the sugar cane juice, then what do you make? Gourd. Si vous faites bouillir du, du jus de, de canne, alors vous obtenez du gourd. The gourd is the solid raw sugar. Le gourd c'est comme un, un du sucre euh, voilà, solide, solide mais euh, pas cru. cru. Mm -hmm. And then, but if you heat the gourd even more, then it will uh, melt and it's called a uh, uh, kanda. Kanda. Et si vous le faites chauffer encore plus, avant, il va fondre ce gourd et, et on l'appelle kanda. That is liquid raw sugar. C'est du, du sucre euh, cru brut, voilà, euh, liquide. And then, if you heat it more and condense it more, it becomes what is called sita. Et si on continue de le faire chauffer, alors ça devient ce qu'on appelle sita. That is white sugar. C'est le sucre blanc. And you can refine that even more, it becomes sitopala. Et si on le raffine encore plus, and then that is called the refined sugar. So in each stage, when the, it is transformed to the next stage and the next stage, the previous stage is lost. Okay. In the refined white sugar, there's no gourd. À chaque étape, l'étape précédente est perdue. Dans le sucre raffiné, il n'y a plus le gourd. So the question comes: When bhav, that is the stai bhav, your foundational emotion, turns into prem, then is bhav lost? La question est ce que votre staïba, vos, vos émotions spirituelles, euh, se transforment, donc quand bhav se transforme en prem, est-ce que le bhav est perdu Parce que prem aussi se développe par les stages, puis prem devient sneha, pranay, man, rag, anurag, il va dans les stages. Donc quand prem se développe, To the next stage, does that mean that the previous stage is lost? Et, et également aussi quand prem se, se développe dans d'autres euh, étapes, alors est-ce que ça veut dire qu'à chaque étape, l'étape précédente est perdue? So, for worldly things and according to the Sankhya philosophy, uh, it is like that, but not for spiritual things. Pour les choses mondaines, d'après la philosophie du Sankhya, c'est comme cela. La chose précédente est perdue, mais pas pour les choses spirituelles. This development of bhav, prem, snay, etc. is can be compared to Krishna's ages. Le développement de bhav, prem, snaya, etc. ça peut être comparé au développement des différents âges de Krishna. At first, Krishna has balya lila and he has the body of a baby. And after some time, he grows, and Krishna becomes a, 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 a child. Paul Gandalila becomes a boy, and he has a body of a boy. And then he becomes an adolescent and has his Kishore Lila. So Krishna accepts his Paul Gandalila without giving up Balya. And accepts his Kishore without giving up Pauganda and the Balya. Et, et Krishna, dans ses différentes étapes, uh, accepte à chaque fois cette nouvelle forme, mais sans abandonner la forme d'avant. Mm -hmm. Because uh, Krishna's Lila is going on in many universes. La, la, les divertissements de Krishna, il se passe dans beaucoup d'univers. So when in this universe he becomes a Pauganda, a boy, but in another universe he's still Balya, a, a baby. Dans cet univers, peut-être il sera dans sa forme de petit garçon, mais dans un autre univers, en même temps, il a sa forme de bébé. And when in this universe, the boy becomes a youth, Kishore, but in another universe, he is a Bauganda, and in another universe, Balya. Et lorsqu'il devient un adolescent dans cet univers, dans un autre univers, il est petit garçon, et dans un autre univers, il est bébé. So all the forms are there, it's just a question of whether they are manifest or not. Toutes les formes sont là, c'est simplement une question de est-ce qu'elles sont manifestées ou pas. So in the same way, when the bhav, the stai bhav, foundation of rasa is there, and prem, snay, and the different stages, when the devotee comes to another stage of prem, the previous stage is there, but it is uh, anabhivyakt, that means not expressed. Lorsqu'un un sadaka passe de bhav à prem, à snea et aux différents stades, alors les stades antérieurs sont toujours là, mais simplement ils ne sont pas exprimés. So, at any moment in a lila, a devotee's snea, or man, 
or pranay, some state of love, maybe avivyakt, expressed, but the others are still present, and they are anavivyakt, present but unexpressed. Et lors d'un divertissement, alors un des vous peut exprimer différents mains, différents types de, 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 de saveurs d'amour, euh, mais et les, tous les, toutes les autres euh, sont toujours là, mais pas manifestées. Mm -hmm. Just like, you know, it is said, Radhe Ame Vaya Sada, that Madanaki Mahabhav is always in Radhika. Madhya Mahabhav. Mahabhav est toujours en Radhika. But if, the, if it was always expressed, she would be completely mad and incapable of, of relating to anyone, to her mother, to her father, to her brother. She would not be able to cook or do anything. Mais si elle, si elle était toujours exprimée, alors elle ne pourrait pas fonctionner, elle ne pourrait pas cuisiner, relationner avec sa mère, etc. So, that, that Radharani is the, that Madanaki Mahabhav is always in Radhika means that it's always there, but it's not always abhivyakt, not always expressed. So, so Madanaki Mahabhav is toujours present in Radhika, but it's not toujours exprimé. Yeah, it will find its fullest expression in the Madhyan Lila with the pastimes that Radha Kundi. Elle va trouver sa pleine expression au, au divertissement, au Lila de milieu de journée à Radha Kundi. If that highest love were always expressed, then how would Radha Kund be higher than any other place? So, so if, if, if that highest mood were expressed all the time, then why would we say that Radha Kund is higher than the other places? Et, et donc si cette, ce plus haut sentiment d'amour était exprimé partout, alors pourquoi est-ce qu'on dirait que Radha Kund c'est le, le, le plus sacré des endroits par rapport aux autres? So, Srila Vishantakutaku gives a nice example. He said it's just like some worldly person in this world They have anger, they have lust, but they don't manifest it all the time. Je suis la vision de la il donne un bon exemple, il dit c'est c'est un petit peu comme dans ce monde alors les personnes ont euh, de la colère, de la concupiscence mais elles ne sont pas toujours manifestées. So a, a person uh, may seem very friendly. But that doesn't mean they're not angry. They, they have anger inside, but it's anabibiak, not expressed. Une personne peut être très amicale, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de colère en elle. Simplement, cette colère n'est pas manifestée. They just need the right udipana, the right situation to stimulate it, and it will come out. Il va falloir la bonne situation pour la stimuler et la colère sortira. So. Lust, anger, different emotions that a person may not be expressing now are present in the form of samskar impressions. La colère, la concupiscence, les différentes choses que les personnes ne vont pas exprimer dans le temps présent sont présentes sous forme de samskar. But the eternal associates, they have anadi siddha samskar, eternally beginningless, perfect impressions, and so their various moods are sometimes manifest or unmanifest, but everything is there. Les associés éternels ont des, des, des samskars éternellement parfaits et simplement ils sont parfois exprimés, parfois non exprimés. Mm -hmm. So now, Mahapu is giving from the Narada Pancharatra another definition of brain. Du Narada Pancharatra, Mahaprabhu donne une autre définition du prana. Mm -hmm. He say, Ananya Mamata Vishnau, Mamata Prema Sangata. Bhakti Ichutte Bhishma Pralad Uddhava Naradai. Uh, great personalities such as Bhishma, Pralad, Uddhav, and Narad, they have defined uh, praying in this way. Les grandes personnalités comme Bhishma, Pralad, Uddhav, Narad ont exprimé le prema de cette façon-là. Ananya Mamata Vishnu Mamata Prema Sangata. It is the mamata, possessiveness, uh, to Krishna. C'est ce sentiment de possession envers Krishna. And ananya mamata, no possessiveness towards anything else except for Krishna. Et ananya mamata, ça veut dire aucun sentiment de possession pour d'autres choses que Krishna. So there is, oh Krishna, you are mine. Uh, but there is no sense of possessiveness for any other object, only Krishna. Et non seulement oh Krishna tu es à moi, mais il n'y a aucun sentiment de possession pour autre chose que Krishna. But if someone has possessiveness for Krishna, they will also have Krishna's, Krishna being the basis of that, but they also have possessiveness to all the things related to Krishna. 
bien sûr, quelqu'un qui a un sentiment de possession envers Krishna, alors il aura un sentiment de possession envers toutes les choses qui sont reliées à Krishna. Just like also, if a person really they have devotion to their guru, then they'll also have affection to their god brothers and god sisters. C'est comme une, si une personne, un disciple a vraiment de l'affection pour son maître spirituel, alors il aura naturellement de l'affection pour tous ses frères et sœurs en Dieu. Because they are related to guru. Parce qu'ils sont reliés au guru. My good have used to say, if uh, one day I meet a dog and someone tells me, oh this dog served your guru. Then I'll give pranam and do parikrama of that dog. <laughs> mon mon Gurudev disait toujours si un jour je je rencontre sur mon chemin un chien et que quelqu'un me dit ce chien il a servi ton ton gourou alors j'offrirai mes hommages à ce chien et je ferai un parikrama autour. Mm -hmm. So Vaishnav's heart is like this. Le cœur du Vaishnav est comme cela. Mm -hmm. If anyone has served your guru or your or your parampara, then you should have very Um, soft and warm place for them in your heart. Si, si, le cœur du Vaishnav est comme cela. Si quelqu'un a servi d'une façon ou d'une autre votre guru ou votre parampara, alors vous devriez avoir vraiment un, un petit coin de votre cœur pour cette personne-là. Just like Madhya Shoda. Tout comme Madhya Shoda. When Krishna left Vrindavan and went to Mathura. Quand Krishna est parti de Vrindavan pour aller à Mathura. Then Madhya Shoda was just Weeping and weeping. Alors Mary Ashoda pleurait et pleurait. Huh? As if so many tears were coming, it was as if she became blind, she could not see anything. Et tellement, tellement de larmes coulaient que elle était comme aveugle, elle ne pouvait plus voir. Just absorbed. Oh, how is my son? Elle était complètement absorbée. Mais comment, comment va mon fils? She's not crying for herself. She's thinking, oh, is he comfortable? And did he have enough to eat? She only thinks how to please him. Elle ne pleurait pas pour elle-même. Elle ne pleurait en pensant mais est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il a assez à manger? Ses, ses pleurs étaient vraiment pour le plaisir de Krishna. Yeah. So one day, Madhya Shoda, in her madness of love, she was walking around the Nanda Bhavan. Un jour, Madhya Shoda, dans l'amour d'amour, elle marchait dans Nanda Bhavan. Dans le And she saw a yellow cloth of Krishna. Et elle a vu un morceau d'étoffe jaune qui appartenait à Krishna. And she saw some ornaments of Krishna. Puis elle a vu quelques bijoux de Krishna. And she saw one marble calf. It's a toy uh, calf that Krishna used to play with when he was a baby. Et elle a vu le, le petit veau en marbre de Krishna avec lequel il jouait quand il était bébé. So seeing the toys and ornaments and cloth that Krishna used to wear as a child. Then she picked them up and she put them, wrapped them in a cloth. Alors, voyant ce, ce petit jouet, ce morceau d'étoffe et ces bijoux de Krishna, alors elle les a assemblés et elle les a mis dans un petit morceau de, de dans un sac en tissu. And she went out of the house. Elle est sortie de la maison. Into the courtyard. Dans le, le jardin. And then she became stumbled, stunned, and could not move. Et elle est devenue complètement figée, elle ne pouvait plus bouger. And it was summer time. C'était l'été. And it was midday. C'était midi. And the sun was very hot and she was standing in the hot sun. Le soleil était très chaud, très fort et elle était là comme figée sous le soleil. So the sakis of uh, Madhya Shoda, uh, that means Krishna's aunt is like a Tungi and Pivra, Pivri and Kuvala, they came there. Oh, Yashoda, Yashoda, come inside. Why are you standing in the hot sun? Sont les, les tentes de Krishna, ils sont venus le, Tungi, le voir. Pivri, Tungi, Kuvala. Pivri, Kuvala. <laughs> ils sont venus voir Yashoda. Oh, Yashoda, ne reste pas debout sous le soleil. Huh? What are you doing? Where are you going? Où est-ce que tu vas? Huh? Madhya Yashoda said, Oh, I'm going to Mathura. Mais Yashoda dit, je pars à Mathura. And uh, I will go to Devaki. Et je vais aller voir Devaki. And I will ask, Oh, Devaki, Queen Devaki, please accept me as one maid servant in your house. Et je lui demandais, oh Devaki, s'il te plaît, accepte-moi comme une servante dans ta maison. I can cook, I can clean. Je peux cuisiner, faire le ménage. I can do all the services in the 
in your palace. Je peux faire tous les différents services dans ton palais. Free of cost. I am not asking for any wages. Et gratuitement, je demande aucun salaire. I only ask one thing. Je vais juste demander une chose. That once every day you allow me to see your son. Que une fois par jour je puisse voir ton enfant. And saying this, Mathieu sur le fait. Et en disant cela, alors elle a perdu conscience. So Ananya Mamata Vishnu Mamata Prema Sangata intense minus. Hmm? She's saying your son. No, she does not think that. Only there's a rumor going around. Hmm? Asistey astamo ghabo antoyam bahasai Buddha. When Kamsa Maharaj was driving the chariot of Devaki, a voice in the sky said. Oh, you fool, you'll be killed by the eighth child of Devaki. So because Krishna went to Mathura and killed Kamsa, now the rumor has gone everywhere. Oh, Krishna is the son of Devaki. Mm -hmm. That rumor is there. Mm -hmm. See, Madhi Shoda never accepts. But to have some chance just to see him for a moment. She's saying sweet words to Devaki. Give me the chance once each day to see your son. Mm -hmm. Donc bien sûr, Maria Shoda ne, ne disait pas ça en pensant c'est le fils de Devaki simplement puisqu'il y avait cette rumeur qui, qui courait puisque au moment du mariage de Devaki il y a eu une voix dans le ciel qui a dit à Kamsha le huitième enfant de Devaki va te tuer et que Krishna et Amatua et a tué, tué Kamsha alors il y a une rumeur qui disait c'est Krishna est le fils de Devaki mais elle, bien sûr Maria Shoda n'acceptait pas ça mais simplement pour pouvoir avoir une chance de voir son Krishna, alors euh, en utilisant des, des, doux, euh, des doux mots, elle disait « Oh, est-ce que tu pourrais voir une fois par jour ton enfant ?» So, she's deeply attached to see Krishna, Mamata, Ananya Mamata, to Krishna only, but whatever is connected with Krishna, she has possessiveness for that also, his uh, toys, his ornaments. Elle est profondément attachée à Krishna, mais elle a aussi un sentiment de possession pour tout ce qui est relié à Krishna, ses jouets, ses ornements, ses, ses habits. When Madhya Shoda was churning yogurt, quand Madhya Shoda baratait le yogurt, and she saw some milk was overflowing on the stove, et elle voyait que le lait débordait, over. débordait de la casserole. Huh? Then uh, she had she took she had taken Krishna in her lap and was feeding him milk, but put Krishna down to go and take care of that milk. Elle était en train de d'allaiter Krishna et elle a posé Krishna par terre pour aller euh, éteindre le lait. So what is this? She she's supposed to serve Krishna but she gave him up to serve the milk. Mais on pourrait dire elle est censée servir Krishna mais elle pose Krishna et elle va servir le lait. Because she's thinking that this milk will serve Krishna and please Krishna. Pourquoi Parce qu'elle savait bien, ce lait-là, il va servir Krishna, il va lui faire tellement plaisir. By my breast milk, I cannot make kheer and rubbery, sweet rice, and paneer and yogurt, all these things. So I'll go and take care of that milk, and it will please Krishna. Pourquoi Parce que par mon lait maternel, je ne peux pas faire du paneer ou des différents <rire> sweets, des sucreries, alors que avec ce lait-là, je vais pouvoir faire plein de sucreries qui vont faire tellement plaisir à mon Krishna. So, Ananya Mamata Vishnu Mamata Prema Sangata Bhakti Ichyutte Vishma Prad Udhavanarade All the great sages are saying, this love is the great possessiveness for Krishna. And not for anything else, but for those things connected with him. Toutes ces grandes âmes, elles disent que le, le prema, c'est ce sentiment intense de possession pour Krishna et également pour toutes les choses qui sont liées à Krishna. So now, Mahaprabhu will describe how uh, this prema develops. Maintenant, Mahaprabhu va décrire comment ce, le, ce prema va se développer. Only after the tour. Okay. Yes, and so, we'll hear it in the evening. Yeah. Okay. Yeah. <laughs> Otherwise, you can. Yeah. No, no, okay. we'll, we'll finish. Yeah. See Satinandan Gauri Ki. So try to have Ananya Mamata to Chaitanya Mahaprabhu. Essayez d'avoir cette Anyata Mamata pour Chaitanya Mahaprabhu. That means also when you see cartels, Murdanga. Then your heart will tremble also because they're connected with Mahaprabhu. Parce que quand et quand vous verrez les cartels de Mrinanga, alors vous serez vraiment votre cœur va fondre parce qu'ils sont connectés à Mahaprabhu. Like Sri Bhakti Nanda Kora said, oh when I see uh, the cartels and the conch shell, etc., 
then uh, this is Udipana, stimulates my love. Bhakti Mr. Thakur, dans son Kirtan, il dit quand je vois les Kirtan de Mrinanga, alors c'est Udipana, ça stimule mon amour. Pour Because Lila Vilasa, uh, Anukula Jani, I know they're all favorable for the Lila Vilasa of Radha and Krishna. Parce que je sais qu'ils sont tous favorables pour le, le Lila de Radha et Krishna. Eisa Bachoda Takohina Hijau, where these things connected with Krishna, like uh, the bank of the Jamuna River, the uh, peacocks, and the cartels and, and corn shell, where these things are, then, eh, sorry, I'll never give up these things. Why? Mm. To give up these things would be like giving up my life, my pran. Donc, abandonner ces choses qui sont reliées à Krishna, comme le, les berges de la Yamuna, les cartels, etc., etc., ce serait comme abandonner ma vie même. Eh? So your pran is, this is my pran. Mm. But to give up these things would be like giving up that pran. Notre vie, notre pran, est très précieux, mais abandonner ces choses-là qui sont connectées à Krishna, à Radha Krishna, serait comme abandonner notre vie, notre pran. 